ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மல்லிகா ஃபுட் அண்ட் ஆர்ட் என்னடா டிஃபன் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு செடியை காட்டின்னு இருக்கேன் பார்க்குறீங்களா நான் வெந்தயக்கீரையை பறித்து அதுக்கப்புறம் தாங்க செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற ஈஸியான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஈஸியான ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோன்னா ஆலு மேத்தி சப்பாத்தி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது என்னதுன்னு பார்க்குறீங்களா இதாங்க வெந்தயக்கீரை இந்த வெந்தயக்கீரையை வச்சு தான் இன்றைக்கி ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வெந்தயத்தை மண்ணில் பதியம் போட்டுட்டேன் அது நல்லா முளைச்சிருக்கு இதை வச்சு நம்ம செய்யலாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெந்தயக்கீரையை ஈஸியாக முளைச்சிருங்க ஒன்றும் இல்லைனா ரெண்டு வாரத்தில் முளைச்சிரும் நீங்களும் இந்த மாதிரி மண்ணில் போட்டு தண்ணி தெளிச்சுட்டு வாங்க சீக்கிரமாக வளர்ந்துரும் இதை வச்சு நிறைய ரெசிபிஸ் நம்ம செய்யலாம் வெந்தயக்கீரை உருளைக்கிழங்கு வச்சு கறி பண்ணலாம் சப்பாத்தி பண்ணலாம் சாம்பார் பண்ணலாம் நிறைய செய்யலாங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ஆலு மேதி சப்பாத்தி உருளைக்கிழங்கும் வெந்தயக்கீரையும் வச்சுட்டு ஒரு சப்பாத்தி செய்ய போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆலு மேத்தி சப்பாத்திக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னா ஒரு மூணு கப் கோதுமை மாவு வெந்தயக்கீரை உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச மேஷ் பண்ண உருளைக்கிழங்கு நான் ஒரு ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் உப்பு ஆஃப் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அதோட ஃப்ளேவருக்கு சாட் மசாலா இது கரம் மசாலா இதோட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் வச்சுக்கு மூணு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாவு பிசைஞ்சி உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் மாவு நல்லா ஊறிட்டு இனி நம்ம திரட்டி போட்டு எடுக்கிற வேலை ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்குங்க மாவு இந்த உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணனால மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அதுவும் நீங்கள் நல்லா ஊற வைக்கணும் சப்பாத்தி மாவுக்குன்னா நம்ம எப்போவுமே ஊற வச்சு தான் பண்ணணும் பூரிக்கு அப்படி தேவைப்படாது நம்ம உடனே திரட்டி உடனே போட்டு எடுத்துடலாம் பட் சப்பாத்தி மாவுக்கு கட்டாயம் நம்ம ஊற வச்சா தான் அந்த சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரும் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எண்ணெய் கூட விட வேண்டாங்க எண்ணெய் விடலனா கூட எண்ணெய் விடாமல் சப்பாத்தி மாவு வெறும் தண்ணி உப்பு இதை மட்டும் வச்சு நம்ம பிசைஞ்சி கடைசியில் எண்ணெய் விட்டு நம்ம திரட்டி எடுத்தாலே நல்லா சாஃப்டாக வரும் அது மெயினாக சப்பாத்தி மாவு நல்லா ஊறணும் ஊறுனா தாங்க அது நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நம்ம திரட்டி உருண்டை பிடிச்சி நல்லா தேய்ச்சி கல்லில் போட போகிறோம்
சப்பாத்திக்கு கல் வச்சுட்டேன் சூடானதுக்கப்புறமா போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் கல் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தியை போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் மேலே நெய் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு சைட் டிஷ் ஆனியன் ரைத்தா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்புறம் என்னோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்